begrüße euch. Wir sind heute auf dem Weg Richtung Osten, genauer gesagt nach Teesdorf zum ÖMTC Fahrtechnikzentrum, weil dort die elektro autos vorgestellt werden, äh, vom Kreisel, BRR und Start dann auch gefahren werden. Die kann uns da hoffentlich jemand genauer erklären und dann werden wir sehen, wie äh, beeindruckend ein elektro auto ist, wie sehr der Sound fehlt und äh, Die Frage bei den Elektroautos ist natürlich, wie das gegen die Verbrenner vergleichbar sein soll. Und da haben wir von der Austrian Motorsport Federation den Philipp Loega. Ja, wie geht es, das, dass die Elektroautos nicht übermächtig werden und nicht chancenlos sind? Wir haben das, äh, das gesamte Reglement haben wir eigentlich so gestalten, also jetzt nicht nur rein theoretisch, sondern wir haben auch einen praxisorientierten Test gemacht. Wir haben einen Vergleichstest gehabt, wo wirklich äh, ein Rally 2 Fabia hergenommen wurde, ein Benziner, der dann wirklich auch gegen das gleiche Modell, gegen einen Rex von Firma Kreisel angetreten ist. Gleiche Sonderprüfung, gleicher Fahrer, ein neutraler Fahrer daneben, das war der Andreas Eigner. Das war eine Sonderprüfung von 2,4 Kilometer und da ist dann schlussendlich rausgekommen, dass wir vom Leistungsgewicht ziemlich gleich sind zum Benziner und Elektro. Das heißt, wir bewegen uns da auf 4,1 Kilogramm pro PS, so wie es auch die vier für alle zwei Fahrzeuge vorgibt. In den Test sind wir gefahren mit 1260 Kilogramm, dem Benziner. Da haben wir 40 Liter Sprit an Bord gehabt und der Elektro hat gehabt 1399. Und da war trotzdem der Elektro dann um, um äh, 1,2 Sekunden langsam auf diese 2,4 Kilometer. Und wie geht es, dass ihr das kontrolliert, dass das Elektroauto nicht utopisch viel mehr Leistung fährt? So wie man es beim Verbrenner mit dem Restriktor kennen wir das beim Verbrenner, dass es kontrolliert wird. Wie kontrolliert man den Restriktor beim Elektroauto? Genau, das war halt ein Thema. Wenn die, sage ich einmal, wenn die ums Eck fahren, sagt jeder Fan oder jeder, jeder Benzinbruder, sage ich jetzt mal oft, der wird den Schalter umgeschalten und der hat auf einmal 600 PS und tschüss, baba. Und in Wirklichkeit ist es so, der hat einen von der vier abgenommenen Data Locker, wo wir permanent als AMF immer Zugriff haben. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, der kommt ins Regroup oder ins Service hinein. Wir nehmen uns diesen Stick und haben dann eine Art Datenauslese, wo wir dann permanent sehen, wie viel Leistung quasi aus, also von dem Fahrzeug entnommen wurde. Und somit kann der diese vorgegebene Leistung gar nicht überschreiten. Firmen, die beide elektrorale Autos entwickeln in Österreich. Einer davon ist der Firma Start mit Manfred Stoll. Wie kommt man eigentlich dazu, ein elektrorale Auto zu bauen? Ja, wir haben schon relativ zeitlich angefangen. Wie du ja weißt, haben wir ja früher schon mit Biogasauto gefahren und Wasserstoff haben wir auch schon wieder was herumprobiert. Und irgendwann haben wir, dann gesagt, haben wir dann gesagt, Elektro haben wir noch nicht probiert. Und dann haben wir 2009 angefangen, ein bisschen über das Thema nachzudenken. 2012 haben wir angefangen, den Peugeot zu bauen. Anfangs war ich jetzt nicht der große Fan davon, aber wie ich dann das erste Mal selber damit gefahren bin, habe ich gesagt, okay, also das ist es wirklich. Ja. Einmal, dass die Vorderachs von der Hinterachs getrennt ist, das heißt, das Auto fährt sich wie ein Cockart, dann das hohe Drehmoment von den Elektromotoren, ist natürlich beeindruckend, ich muss nicht schalten. Es ist, das Auto ist wie bei einer Steinschle Steinschleuder rausgeschossen und, und hört nicht auf zu beschleunigen. Also das macht unheimlich Spaß. Die Schwierigkeit ist natürlich ein bisschen schwierig, schwerer, das Auto. Das heißt, in Wirklichkeit äh, muss man beim Bremsen ein bisschen früher bremsen. Aber in Summe ist das natürlich genial. Ich muss fairerweise heute sagen, ich habe so viel Spaß am Autofahren mit diesem Auto jetzt wieder, äh, wie ich schon lange nicht mehr gehabt habe. Ich bin sehr, sehr viel gefahren in meinem Leben. Ja. Ja. Und, und ich habe auch nicht mehr viel fahren müssen. Ich war, ich war glücklich, wenn andere die Tests gefahren sind. Ja. Aber mit dem Auto, merke ich wieder, dass man selber sehr, sehr viel Spaß macht, es ist wieder was Neues und, und äh, ja, das Ziel, ob wir wollen oder nicht, die Zukunft geht aktuell dorthin und äh, äh, ich, ich bin überzeugt davon, viele andere Techniker auch und ich hoffe, wir können die Zuschauer 
Zuschauer auch auf unserer Seite bringen. Ich glaube, wir werden das. Ja. Der Raimund Baumschlager, du bist ja auch involviert gewesen in der Entwicklung von diesem Auto beim Firma Kreisel. Genau. Äh, aus Fahrersicht jetzt, was ist anders im Vergleich zum Verbrenner? Na ja, einmal, wenn du jetzt eine schaust, da ganz links ist normal die Kupplung. So was haben wir nicht. Ja. Da tue ich eigentlich nur meinen Fuß abstützen. Dann haben wir Schaltwitten, aber nicht zum Schalten, sondern da tun wir links rekuperieren. Und an der rechten Seite habe ich Wischwasch angebracht, weil das immer so ein Thema ist, auch, wo du da bei den Knöpfen nochmal dumm drückst und mit den Handschuhen spürst. Das macht man nicht. Ja, ansonsten ist es recht einfach. Da gibt es vor, zurück, dann Launch Start, also da limitierst du deine Drehzahl, mit der du wegfährst. Dann haben wir da auch immer noch die Leistung einzustellen. Also das Höchste, was wir einstellen dürfen, sind 260 kW. Und wenn ich bergab fahre, werde ich das nicht abrufen, dafür kommen wir weiter. Und da haben wir dann noch verschiedene Programme einzustellen, also von Road Section über Tire Warming, da lassen wir den Motor dagegen laufen, damit sie die Reifen erwärmen, dann brauchst du nicht mehr so Schlangenlinien fahren, mhm. um Temperatur reinzukriegen. Und dann eben nur Stage Mode, wo es dann zur Sache geht. Ja, und dann haben wir nur eine Handbremse, Feststellbremse und in der Mitte des Panels ist eigentlich das Coda Original. Also da ist nicht viel anders als beim R2 Skoda Fabia. Mhm. Glaubst du, dass das Auto so auf einer österreichischen Sonderprüfung gegen einen Verbrenner eine Chance hat? Kommt immer darauf an, wer im Verbrenner drinnen sitzt. <lacht> also äh, bei unserer Balance of Performance war ich mit dem Verbrenner schon schneller. Und äh, natürlich wird es den einen oder anderen erwischen. Also das ist ja auch das Ziel <lacht> von uns. Aber ich glaube, es wäre unvermessen, wenn wir jetzt sagen, wir gewinnen gleich. Wir haben ein paar Geschichten, wo wir draußen nachladen müssen. Das ist im Reglement auch so vorgesehen. Das haben wir auch gehabt bei den Mitsubishis äh, mit den 45-Liter-Tanks. Das ist halt einfach nicht gegangen dann von der Reichweite her. Und wenn wir weiterhin ein Geld haben wollen für unseren Motorsport, dann müssen wir einfach den Trend jetzt mitgehen. Ob der richtig ist oder falsch, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Ich glaube, wenn wir einfach dabei bleiben, wo wir jetzt sind, dann wird es uns in ein paar Jahren nicht mehr geben, weil keiner mehr das Geld hat zum Fahren, weil ja kein Sponsor mehr mit tut. Und ich sehe halt ja in dem, dass man jetzt Seefahrzeuge zulässt, die Chance, dass man auch den normalen Rallye-Betrieb am Leben erhält. Mhm. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben ja selber noch zwei Skoda Fabia R2 und zwei VW Polo R2. Also wir werden die auch nicht jetzt weggeben dafür, ja. aber man muss offen sein für was Neues. Und wenn man mhm. das nicht wann, wird man halt mit dem Pferd da stehen. Ein Verbrenner kennen wir alle, aber wenn wir da jetzt in die Motorhaube reinschauen, genau, wissen wir nicht unbedingt, was da jetzt zwingt. Jetzt schauen wir schnell. <lacht> genau, richtig. Wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, da ein paar kleine Unterschiede zum Verbrenner. Hier im Motorraum befindet sich ein, eine Einheit des äh, elektrischen Antriebes. Die beginnt ganz unten äh, mit einem normalen Differential, wie man es auch von den Verbrenner kennt. Dann wird es aber ganz anders. Wir haben dann den Elektromotor, den man hier sieht. Darüber sitzen den Inverter, der Strom von der Batterie umwandelt für Strom, den der Motor äh, verwenden kann. Und ganz oben ist dann nur der DC-DC-Konverter, der für, die ganze, für das Bordnetz am Ende des Tages zuständig ist. Für das Pumpensystem, für die Lichter, für die Scheinwischer etc. Das ist eine Einheit und abgesehen vom DC-DC-Konverter befindet sich diese Antriebseinheit auch noch ein zweites Mal auf der Hinterachse. Der blaue Kühlkreislauf ist der Batteriekühlkreislauf. Der rote Kreislauf ist der konventionelle äh, Wasserglykolkreislauf, wo äh, Motor, Inverter etc gekühlt werden. So weit, so gut, was wir da vorne im, im Motorraum drinnen haben. Äh, wir haben aber auch im Kofferraum noch eine ganz spannende Sache. Äh, das ist das sogenannte Soundmodul, das für uns unseren Rally Performance Sound generiert. Da haben wir eine super Kooperation mit Remos, das was äh, echt äh, ein klasse Zusammenarbeit da ist. Und ja, lasst euch überraschen und schaut euch das live einmal an, das wirkt sich echt sehr spannend. Ich bin schon echt begeistert gewesen eigentlich vom Sound, wo du wenn man es so in echt hört. Am Video hört das ja immer ein bisschen komisch an, aber äh, wenn man es live hört, ist es schon eigentlich hört sich durchaus gut an. Aber wie fängt man überhaupt an, so ein Soundmodul zu entwickeln? Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage wiederum, weil man sitzt vor einem leeren Blatt Papier und sagt, wie soll es sich anhören? Und die ersten Aussagen sind, naja, es soll sich gut anhören. <lacht> ja, 
das lässt sich aber nicht eins zu eins in, in Akustik ummünzen. Und das hat uns natürlich ein paar schlaflose äh, Nächte auch bereitet, <lacht> wie sie das anhören soll. Es soll auf der einen Seite nicht äh, den Verbrenner nachahmen und auf der anderen Seite dort trotzdem was Kraftvolles äh, äh, widerspiegeln. Und ja, also für unser Dafürbefinden sind wir auf einem recht guten Weg. Wir haben unser von Kreisel Electric eigens entwickelte äh, Ladeinfrastruktur, den Chimero, den wir äh, in unserem Service Truck immer mit haben, äh, mit ausreichend Energie, mit Pufferbatterien. Und wir können von Pufferbatterie zum Fahrzeug immer DC-DC schnell laden. Diese, äh, diese Pufferbatterien, die äh, können wir zu Hause per Photovoltaik laden, beziehungsweise vor Ort, wo wir sie gerade befinden, ans öffentliche Stromnetz äh, anbinden. Und somit sind wir eigentlich äh, independent oder unabhängig von, von jeglichen äh, Dieselaggregaten oder sonstigen äh, ja, Stromerzeugungsmaschinen. <lacht> das heißt, ihr braucht zum Serviceplatz nicht mehr Platz, nicht irgendwas Besonderes, nicht irgendwie mehr als jeder Verbrenner. Absolut richtig. Also wir benötigen einfach unseren normalen Serviceplatz. Wir haben unsere Energie mit bzw. Äh, äh, mit den Veranstaltern, Organisatoren vereinbart, äh, äh, Leitungen, äh, die, wir, die wir an das öffentliche Stromnetz anschließen können. Und somit äh, ist unser Bedarf gedeckt. Und zum Thema Reichweite, äh, alle Sonderprüfungen inklusive Verbinder, geht sich das aus? Äh, man muss eins ganz klipp und klar sagen, wir befinden uns nach wie vor nur in der Entwicklungsphase. Das Spannende, was wir jetzt haben, ist das, wir können weiterentwickeln unter Wettbewerbsvoraussetzungen. Und das ist eigentlich das Spannende, weil jeder weiß, dass Testen immer was anderes ist wie der Wettbewerb. Mhm. Und wir werden mit unserem, mit unserem REX1 die Herausforderung angehen, dass wir unter Wettbewerbsbedingungen auf den Zwischenetappen, äh, auf den Sonderprüfungen mit unserer zur Verfügung stehenden Energie durchkommen werden, mit dem ein oder anderen Ladepunkt dazwischen. Aber es soll jetzt laut Kalkulation ausgehen.